どうも、こんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族、初見実況をプレイ始めていきたいと思います。このおじいちゃんかなはい。はい。こう旅人の死因のことを知らんかと踏む一つ覚えているぞ。昔、町を訪れた変わり者の死因の話じゃ。その詩人はろくに歌いもせず、え人の話を聞いてばかりじゃった。ほうところが次の町へ向かうとき、ネタを書いた。へえー。もはや捨てられるのを待つだけだったし、持って行って構わんぞ。何マジでタンスの中、ここおあったね。そんな。そんな忘れることあるもしかして何か手がかりを見つけたのかね、ミツオ君。ちょっと私に感じて読んでみるから。ジュレットの街へ、立ち並ぶ貝殻の家、浜辺に集う恋人たち、愛の歌、別れの歌、潮、うん、香る潮風、海の歌。ふむふむ、このノートには歌の題材になりそうなものが書かれているみたいだね。あ、そういうことね。なにどういうことえ急にこれは重要な手がかりよ。よく見つけ出してくれたわ。これはお礼,お礼だから受け取って。はい。うん。今度終わりですかてて。何が分かったんだ、この女の子は。これがレーンの村に来た詩人のノートなら、あの子守歌の元になった出来事も書かれているはず。それを見つければ。あったわ。あったんだね。レーンの村、興味深い話へ。死を呼ぶ少女を恐れ,恐れる村人。名前を呼ばれて死を死ぬ村人。へえ。何々が死ぬ。命の輝き、闇に飲まれる。これってやっぱり、あれは空耳なんかじゃなかったんだわ。あのね、ミツを変なことを言うようだけど聞いてほしいの。私の頭の中でね、時々女の子の声が聞こえる。へえ。なんだか気味悪いし、ただの空耳だって思う。いや、空耳ではないだろう。<笑>だけどフラ、えー、古い村人名簿から、女の子の。ああ、なるほどね。そういうことか。昔聞いた子守歌に頭の中の声と同じ言葉があったのを思い出した。なるほどね。なんで私に話しかけるのこの女の子は一体何者なの村人名簿からも名前が消されているなんて、この女の子はどうなといや、結構怖いな、それ。本当だわおこれからはこの女の子のことを調べていこうと思うのその時また力を貸してねだけど今は早く家に帰って休みたいわみつおくんまたね本当だわな疲れるわなえちょっと結構怖いお話になってきたねえー、怖っまあでもね解決しないとねルベカにずっと話しかけられるわけだから<笑>解決しておかないとなそれに関してはなさあ行きましょうかでででで塩道は誰だっけあーグレンジあ五500年前のねはいさあでは村長の家にまた行きましょうか来たよルペカちゃん水を待っていたのよ昔レーンの村にいたおだっていう、えー、死の言葉を使う女の子の話を覚えているよねうんそうねその女の子のことを調べたいのいいよはいこれまでに得た多くの手がかりをもとに推理をすれば死の言葉を使う女の子と村人名簿から名前を消された10歳の女の子は同一人物で可能性が高いと思うんだ私はこの女の子が事件に関係あると見た、えー、そこで結婚式前後の状況を調べたい結婚式のことは教会が仕切っているおお了解では第3話目いきますか、えー、教会に聞き込みをしに行けということなんですがそうだねちょっとまだ話がつかめてないんだけどこの人ではないなあこの人か結婚式の案内くらい残っているかね探してみるから待っててくれあやっぱこの人だあよかったよかった結構若い人じゃないあそんな<笑>簡単に<笑>何分昔のことだからねこんなものしかなかったよあ来た来た守備はどうかね光くんお手がかりを見つけ出してくれたようだねこれは結婚式の出席者の一覧だねあれ私のおばあちゃんの名前がある関係は神父側の親族
。それは私のおばあちゃんとダーリアさんは姉妹だって話を前に聞いたような。あ、名前が消されているところがある。これやっぱりあの女の子かな確認してみた方が良さそう。そうね、おばあちゃんに聞いてみたら一回。あ、神父さんに確認するのね。ラージャー神父、この出席の一覧から名前が消されている村人がいます。これは10歳くらいの女の子ですか知らない方がいい。どうして隠すのちょっと待って、とりあえずあったんだけど今、やば。その女の子は死の言葉を使う女の子だからですかルビカなぜそれをやっぱりそうなんだ。実は私の頭の中にその女の子の声、死の言葉をが聞こえてくる。なんということだ。今になってそんなことが起ころうとは。我々はあの少女のことを忘れようとした。しかし、それは許されぬことなのか。神を飾れと申されるのですかちょっと怖いね。わかった。私が先代より聞かされた話を伝えよう。昔この村に赤子はひこの前に赤子は拾われてきた時が過ぎ赤子は10歳の少女へと成長したある日少女が村人名を,名を呼び死ぬと言った数日してその村人が事故で死んだ名前を呼ばれ死んでいく村人は一人また一人と増えていった村人たちは恐れた次に少女の名を呼ばれるのは自分かもしれないとそしてレグとダーリアの結婚式を間近に控えたある日のことだその少女はダーリアが死ぬと告げたのだ<笑>まあでも死んじゃったもんね人々は恐れ一気に怒りへと変わった少女を捕らえた村人は無理やり薬を飲ませ二度と言葉を発せれぬようにしたのだ声を奪われた少女はその後村人によってどこか遠い地へ遠いええだが結婚式の前の日へ少女が異例の浜を姿を現した<笑>マジでそんなダーリアさんはその女の子に殺されたってことそれは言えねえはあ、なるほどねせめてその子が閉じ込められたという場所だけでも教えてもらえませんかコルト地方にある幅目の洞窟の奥だ今はもう誰がいるか誰かがいん今はもう誰がいるはずもないコルト地方ってどこだダーリアさんはやっぱり夢で溺れたんじゃなかったんだねだけどどうして10歳の女の子がどんな理由があってダーリアさんを殺したりするの私はもっとその女の子のことを知りたいコルト地方ってどこだはあいやーちょっと鳥肌だったね今コルト地方あ,あんじゃんイレーの浜の近くでやったってことちょっと待ってめっちゃトイレ行きたい<笑>めっちゃトイレ行きたいけどあと5分ほど我慢するか。<笑>コルト地方を。えー、っと、どこって言ったっけ浜辺の洞窟あれちょっと待って。もう一回、えー、っと、会話、会話。浜辺の洞窟はい。じゃあ、普通に違うんだよ。こっちだよ。もうちょこっちか。ここか。まあ、確かに行ったことはないよな、こっち側。はいっと。ここのことかねルーラストーンでもな,ないしなほう無の空間えやっぱ強えモンスターいるんだなあのレベルでは絶対に無理だよなよく行かなかったな俺ここに普通にさ、ちょっと興味あったらフラッと行っちゃうような気がするんだけど、君たちは戦いたくない。魔法の聖水ですかうん。うわっとアップね。うわっと負けハップ。こっち側、宝箱。まあ、あキラキラかな。ところがブラックパール。うん、ちょっと良さげ。うん、取れてないのかい。大きな貝殻。さあ、奥深くまで来ましたか。何か手がかりがあるのかしら。え、女の子、あの子一人で来れるここまで。やっぱ戦うのか。
遅くなってごめんねテーブルの汚れがなかなか取れなくて<笑>ちょなんで魔物がいるのこのままで調べられないよ任せろ片付けろはてか君一人でここまで来れるなら多分やれるよ<笑>やれるよ一人で来れるならルベカ意外と強い説出てないまあ頑張りましょうボーンプリズナーその少女ではなさそうだよねこれは全力でいくよもちろん強いもんきっとこの技さあすみはいいやっつってえー、っとバイキルツまあ同じ流れだよな呪われたお祓いしたいなお祓いを聖剣バグキはいしょお祓いお祓いお祓いお祓いとかないですかあったはいイエーイお祓い強っ<笑>お祓い強いよえー、っと早読みの杖であんたもう一回スクルートかけてでツッキラキラポンを全員にかけていきましょうかおおノックしてきたやんえお前おい聖剣バグ消えてみましょうでキラキラポーンを打つおと<笑>何その技ナイス天下無双はいはいはいはいはいはいはい強いうんとじゃあ,あ暴走魔法陣これは使っておかないとダメっしょはいフーラもキラキラポーン使えるのかねおお痛い痛いあっ天下もそうよっよっよっよっよっ水残っちゃったかうんドルモーアよえよえそうラグアスの呪文が鬼ほど暴走するんだよなあっ天下もそうナイスじゃあバギームーチャーとか使ってみるああこっちの方が強いかナイスこだまミツオにしか多いかんなナイスああまあでももう落ちるっしょナイス落ちないかはいはいはいはいはいオッケー攻撃力2倍じゃなくてもそんだけいくんだな<笑>そんだけ食らうんだなやったぜマイユカンストレベルアップねヒューザーもカンスト最強に近づいたなもう最強なんですあなたはもうさすがだねミツオ頼りになる助手がいて助かったわラージャ神父の話が本当ならあの女の子がここに閉じ込められていたのねまあ何かないとダメだよな<笑>三つをこっちに来てはいなに聞こえたの女の女の子の声が間違いない聞,こ聞いたことがあるはいえラージャシンプル言った通りよあの女の子はここに閉じ込められていたんだわなんだかとても疲れちゃったはいいいよセンキューえー、ちょっと怖かったなこの回それじゃあ私は例の村に帰るよ続きは疲れが取れてからにしたいの三つもゆっくり休んではいありがとう Thank you ですやっとぜ
では一旦ここで終わっていきましょうかご視聴ありがとうございました次の動画でまたお会いしましょう